हॅलो फ्रेंड्स आपण सोल्युशन हा चॅप्टर चालू केलेला आहे त्याच्यामधले आपले दोन लेक्चर झालेले आहेत त्या दोन लेक्चरमध्ये साधारणतः आपण काय घेतलं होतं तर सोल्युशन म्हणजेच काय मिक्सर म्हणजेच काय टाईप्स ऑफ सोल्युशन घेतलं होतं त्यानंतर फॅक्टर अफेक्टिंग ऑन सोल्युबिलिटी आणि पाठीमागच्या लेक्चरला लेक्चर नंबर दोन या चॅप्टरमधलं तर त्याच्यामध्ये आपण घेतलं होतं राऊल्स लॉ स्पेशली आणि काही प्रॉब्लेम्स हेनरी लॉवरचे जे प्रॉब्लेम्स घेतले होते ते आणि त्यानंतर घेतला होता राऊल्स लॉ आता या चॅप्टरमध्ये आपण घेणार आहोत ते प्रॉब्लेम्स ऑन राऊल्स लॉ आयडियल सोल्युशन आणि नॉन आयडियल सोल्युशन कोणाला म्हणायचं आणि एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी तर फर्स्ट प्रॉब्लेम हा राऊल्स लॉवरतीचा प्रॉब्लेम आहे वेपर प्रेशर ठीक आहे वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर लिक्विड ए एक लिक्विड दिलेलं आहे प्युअर लिक्विड ए की ज्याचं वेपर प्रेशर सिक्वेन्सली दिलेलं आहे वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर लिक्विड ए अँड बी आर फोर फिफ्टी एम एम एच जी अँड सेवन हंड्रेड एम एम एच जी रिस्पेक्टिवली ॲट थ्री फिफ्टी केल्विन फाईंड द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड अँड वेपर प्रेजर वेपर प्रेशर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज सिक्स हंड्रेड एम एम नेक्स्ट गिवन सो गिवनमध्ये काय काय दिलेले पहा काय दिलेलं आहे आपल्याला गिवनमध्ये सो वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर ए प्युअर लिक्विड ए म्हणजे पिनॉट आणि कोणाचं दिलेलं आहे एचं दिलेलं आहे म्हणजे पिनॉट ए इज फोर फिफ्टी एम एम एच जी ओके देन वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर बी इज सेवन हंड्रेड एम एम रिस्पेक्टिवली ॲट थ्री फिफ्टी केल्विन आता इतर टेम्परेचरचा फारसा काही फरक पडत नाही आहे कारण ही सगळी प्रोसिजर एका कॉन्स्टंट टेम्परेचरलाच चालू असते फाईंड द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड इन वेपर आता हे शोधायचं आहे काय हे कळायला पाहिजे फाईंड द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड लिक्विडचं कॉम्पोजिशन काय आहे ते आपल्याला फाईंड आउट करायचं आहे नाही कसं फाईंड आउट करायचं लिक्विडचं कॉम्पोजिशन मग म्हणजे फाईंड आउट करायचं आहे काय आपल्याला तर लिक्विडमध्ये एचं कॉम्पोजिशन किती आहे आणि बीचं कॉम्पोजिशन किती आहे कॉम्पोजिशन इन द सेन्स प्रमाण किती आहे तर या चॅप्टरमध्ये आपण प्रमाण काढायचं असेल तर ते आपण एक्स या मोल फ्रॅक्शनने काढत असतो म्हणजे आपल्याला काय काढायचं आहे फाईंड आउट करायचं आहे वी हॅव टू फाईंड आउट द मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए अँड मोल फ्रॅक्शन ऑफ बी इन सोल्युशन लिक्विडमधलं त्यांचं कॉम्पोजिशन किती आहे ते याने फाईंड आउट करायचं सेकंडली काय सांगितलं आपल्याला फाईंड आउट करायला वेपर इफ द वेपर वेपरमधलं त्यांचं कॉम्पोजिशन किती आहे तर वेपरमधलं कॉम्पोजिशन काढण्यासाठी म्हणजेच काय काढायचं आपल्याला वी हॅव टू फाईंड आउट वाय ए अँड वाय बी इथं दोन फॉर्म्युले आपल्याला अप्लाय करायला लागतात दोन लॉ अप्लाय करायला लागतात जर लिक्विडमधलं कॉम्पोजिशन काढायचं असेल तर तुम्हाला ला वापरावं लागतो राऊल्स लॉ आणि जर वेपरमधलं कॉम्पोजिशन काढायचं असेल तर तुम्हाला इथं वापरावं लागतो डाल्टन्स लॉ तर आपण आधी राऊल्स लॉने एक्स आणि वाय एक्सची व्हॅल्यू फाईंड आउट करूया मोल फ्रॅक्शन ए आणि बी हे फाईंड आउट करण्याचा प्रयत्न करूया ठीक आहे सो फॉर्म्युला काय आहे राऊल्स लॉचा आपल्याला दिले काय काय बघा प्युअरचं वेपर प्रेशर दिलेले आणि टोटलचं वेपर प्रेशर दिलेले बरोबर याच्यावरनं आपल्याला एक्सची तर कोणताही एक फॉर्म्युला वापरा तर फॉर्म्युला जो आपण फायनली डिराईव्ह केला होता तो फॉर्म्युला आपण वापरूया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्युशन इज इक्वल टू पी नॉट टू प्लस पी नॉट वन प्लस मायनस पी नॉट टू ब्रॅकेट इन टू एक्स वन तर या फॉर्म्युलेने आपण एक्स वनची व्हॅल्यू फाईंड आउट करू शकतो एक्स वन म्हणजेच काय एक्स वन म्हणजे ए अँड टू म्हणजे बी सो टोटल वेपर प्रेशर त्याला असं आपण म्हणेल जे फक्त वन आणि टू आहे त्यांच्याऐवजी मी ए आणि बी हे रिप्लेस केलेले आहेत तर याच्या फॉर्म्युलामधनं मला काय मिळू शकतं एक्स ए मिळू शकतो बरोबर कारण मला टोटल प्युअरचं वेपर प्रेशर माहिती आहे एचं प्युअर वेपर प्रेशर ऑफ बी पण मला माहिती आहे आणि टोटलचं वेपर प्रेशर पण मला माहिती आहे जर या सगळ्या टर्म्स माहिती असतील तर याच्यामधली एक टर्म वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए मला फाईंड आउट करता येऊ शकते सो फॉर्म्युला टाकलेला इथं मी तोच फॉर्म्युला परत रिपीट केलेला आहे बाकी काही नाही आहे इथं आता याच्यामध्ये किमती सब्स्टिट्यूट करूया फक्त टोटल वेपर प्रेशर किती आहे सिक्स हंड्रेड हे गिवनमध्ये दिलेले वेपर प्रेशर प्युअरचं वेपर प्रेशर ऑफ बी इज सेवन हंड्रेड एम एम प्युअर वेपर प्रेशर ऑफ ए इज फोर फिफ्टी एम एम 
एंड प्युअर वेपर प्रेशर ऑफ बी इज सेवन हंड्रेड एम एम फाइंड आउट कराए क्या अपने एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ब्रैकेट सोड़न घया हा फर्स्टली तो ब्रैकेट सोड़ा नर क्या आए हैं सब्सट्रैक्शन के सो सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड माइनस टू फिफ्टी इंटू एक्स ए मैं क्या करते होता है ये एक्स ए ये जे माइनस दिस्त इकड़ तो लेफ्ट हैंड साइड में कुटक करते क्या हो प्लस मधे सो सिक्स हंड्रेड प्लस टू फिफ्टी एक्स इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड ये जे सिक्स हंड्रेड प्लस है इकड़ तो मैं इकड़ साइडला सब्स्टिट्यूट शिफ्ट करते तो ते ते हो माइनस मे मे का टू फिफ्टी एक्स ए इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड माइनस सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड माइनस सिक्स हंड्रेड बिकम्स एन वन हंड्रेड सो एक्स ए इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड ये जे टू फिफ्टी इकड़ मल्टिप्लिकेशन मे है तो डिवाइडेशन में एक्स ए इज इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू फिफ्टी वन डिवाइडेड बाय टू पॉइंट फाइव ये कैलक्युलेशन के लिए तो जीरो पॉइंट फाइव सो हाउ टू फाइंड आउट एक्स बी आता एक्स बी ची वैल्यू कैसी का एक सींगल स्टेप मे जर तुम्हारा कहीं आइडिया अल तो संगू शको तुम्हें माला एक्स बी ची वैल्यू फाइंड आउट कराएगी अल तो मैं कभी करना ती बर जर ये सोल्यूशन बाइनरी है बाइनरी इन द सेंस ये दोन कॉम्पोनट आती तो दोन कॉम्पोनट मदले जे मोल फ्रैक्शन अत्य अपन एक्स वन प्लस एक्स टू अस संबोधित के लिए होते या दोगे बेरीज कति ये इज ऑलवेज इक्वल टू वन जर सोल्यूशन बाइनरी आल तो बराबर ये ही सोल्यूशन बाइनरी है का बाइनरी है तो इत दो कॉम्पोनट है यह सोल्यूशन मे एक ए दुसरा बी मनु या दोन कॉम्पोनट मोल फ्रैक्शन की बेरीज हि मोस्ट बी कि आई पाजे एक आज सो एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कस करना एक सींगल स्टेप मे का शको अपन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन बराबर मजे एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट फोर सो इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स अपन या प्रॉब्लेम मदला निम्मा प्रॉब्लेम सोड़े है अपने एक्स वन मजे एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये फाइंड आउट कराए संग दोन वैल्यू अपन फाइंड आउट के लिए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ आता पूरा अपने संगित है कि कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी इन अ वेपर ये कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी इन अ लिक्विड और इन अ सोल्यूशन आता का कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी इन अ वेपर तो वेपर मदल कॉम्पोजिशन काड़नेस अपने डाल्टन्स लॉ अप्लाय करावा लगता आ कॉम्पोजिशन ये पोल फ्रैक्शन आत पे वेपर मे आमें इंडिकेट करता वाईनेस इंडिकेट के लिए जे अपने फाइंड आउट क्या कराए वाय ए एंड वाय बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन अ वेपर स्टेट जे कहीं वाफा तैयार तो सोल्यूशन का वाफा मे ए वाई चॉरी ए च कम्पोजिशन कि है बी च कम्पोजिशन कि है सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ डाल्टन्स लॉ नुसार है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कॉम्पोनट इन अ सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनट इन वेपर स्टेट मल्टीप्लाय बाय द वेपर प्रेशर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आता इत अपने महत्ति है पार्शियल वेपर प्रेशर आ टोटल वेपर प्रेशर हेम का अपने फ्त पार्शियल वेपर प्रेशर दिल्ली ये जर दो गोषी अपने महत तो अपन मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करू शको ये अपने काड़ा पी अपने का महत आवश्यक है तर तो अपने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए आ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन महत आवश्यक है तो फॉर्म्युला टोटल वेपर प्रेशर अपने दिल्ल है पन पार्शियल वेपर प्रेशर मात्र दिल नहीं है तो आधी माला पार्शियल वेपर प्रेशर काड़ाव लगे तो कशा वो काड़ा है तो काड़ा है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ मैं का संगत राउल्स लॉ राउल्स लॉ या डेफिनेशननुसार बगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्युअर वेपर प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाय बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन मनु अपन इत एक्स ए घर मी का करो आता येम मैं समझा तो वाई ए ची वैल्यू फाइंड आउट करता आई तो सीम्पली पन बाइनरी सोल्यूशन है मनु मोल फ्रैक्शन जी बेरीज अलवेज एक मनु आप बी ची वैल्यू पूरा फाइंड आउट करू शो ज्यादले को ही एक मोल फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करा 
तो दुसर ची ऐटोमैटिकली तुम्हारा एक सींगल स्टेप मे का आता मैं इत का लिखे बर पार्शियल वेपर कराए तो बरबर ये दिल्ल है ये मैं आत्ताच का अकॉर्डिंग टू राउल्स बरबर सो पार्शियल वेपर प्रेसर या फॉर्म्यूला या फॉर्म्यूला वरच इक्वेशन मैं मॉडिफाई के फ्त इतनी किमत मी इत पार्शियल पुटअप के लिए सो पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू वाय ए पी बरबर आता पी नॉट ए ची वैल्यू दिल्ली है गिवन मधे दिल्ली अपने फोर फिफ्टी एम एम ऑफ एच ये अपन आती जा स्टेप में फाइंड आउट के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन इज जीरो पॉइंट फोर ये आप मेन डेस्टिनेशन है ये अपने फाइंड आउट कराएँ टोटल च वेपर प्रेसर पेल है सीम्पली मी का करना ये इकड़ डिवाइड करना सो वाय ए इज इक्वल टू फोर फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय सिक्स हंड्रेड ये जर तुम्हें सग सीम्प्लिफाई के लिए जो सोड़न घर इट बिकम्स एन जीरो पॉइंट थ्री ये को उत्तर आ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन अ वेपर स्टेट सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन अ वेपर स्टेट सीम्पल क्या पद्धति ने काड़ाच मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू वन सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर स्टेट इज जीरो पॉइंट सेवन दिस इज युअर फाइनल एन्सर ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन को मनाए आ नॉन आइडियल सोल्यूशन को मनाए सो सुरुआती अपन घे आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन को मनाए कि जो राउल्स लॉ ऑबे करेल तला का मनाए आइडियल सोल्यूशन का है राउल्स लॉ ओवर द एंटायर कॉन्सन्ट्रेशन कि कॉन्सन्ट्रेशन बदलू दे तेने राउल्स लॉ ऑबेज के पाजे मजेच का संगत राउल्स लॉ द पार्शल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कॉम्पोनट इन अ सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्युअर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कॉम्पोनट मल्टीप्लाय बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनट इन अ सोल्यूशन हा जर लॉ तेने ऑबे के सोल्यूशन लनाएं आइडियल सोल्यूशन मग अजु का कंडिशन है का तो है सैकंडली नो हीट इज इवॉल्व और एप्सॉर्ड वेन टू कॉम्पोनट्स फॉर्मिंग अ आइडियल सोल्यूशन आर मिक्स डस एंथाली ऑफ सोल्यूशन मिक्सिंग इज जीरो अर्थ असा हो ज्यास दोन सोल्यूशन कि दोन लिक्विड अपन मिक्स करूँ एक सोल्यूशन बनवना आहोत दोन कि अनेक लिक्विड्स ज्यास के लिक्विड्स एकमेक मिक्स करता सोल्यूशन च टेम्परेचर ये दोन सोल्यूशन या टेम्परेचर ऐवरेज आएगा हो मजे दोन सोल्यूशन जे दोन लिक्विड अपन रूम टेम्परेचरला समझा तो दोनों सोल्यूशन च टेम्परेचर लिक्विड टेम्परेचर है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सि मी जर ते मिक्स के नर जे नवीन सोल्यूशन मेरा मिलना है तो सोल्यूशन चेखिल टेम्परेचर कि हव ट्वेंटी फाइव चाला हव तो वाड़ा पको आ कमी वाइल नको का ही वेस पहा जर आप कैल्शियम कार्बोनेट जर कि आप पाठीमाग पाइत टेम्परेचर वरती का रिएक्शन एक्जोथर्मिक आता का ही रिएक्शन एंडोथर्मिक आता कि प्रोसेसेस एंडोथर्मिक का ही एक्जोथर्मिक मिक्स के प्रोसेस एंडोथर्मिक पाएल पाजे आगजोथर्मिक पाएल पाजे तिथ हीट चेंज होता काम नहीं जी है तीस रहा है अभी दूसर नो चेंज इन वॉल्यूम वेन टू कॉम्पोनट्स टू और मोर कॉम्पोनट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सोल्यूशन आर मिक्स्ड ज्या दोन लिक्विडपासन आइडियल सोल्यूशन आप बना आहोत क्या वॉल्यूम चेंज नसता काम नए यर्थ आ हो तो बगा मैं दहा एम एल अल्कोहल घं दहा एम एल वॉटर घो ही एकमेक मिक्स के लिए एक सोल्यूशन बनवल तो जे वॉल्यूम मिलना है तो वॉल्यूम ये वीस एम एल मिला हव तो कमी नको आस्त ही नको मे तिथ चेंज इन वॉल्यूम नाइल पाजे ये तो एक लक्षा तुम्हार बरबर मजे दहा एम एल दहा एम एल बराबर कि वीस एम एल मजे तो वीस एम एल चाला पाए मे वीस पॉइंट फाइव एम एल नाला पाजे कि नाइनटीन पॉइंट फाइव वीसपेक्षा कमी ही ना वॉल्यूम चेंज इत जीरो वाइल पाजे तो मना चाहिए आइडियल सोल्यूशन पुढ़ है आइडियल सोल्यूशन मधे सोल्यूट 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 सॉलवंट आ सॉलवंट सॉलवंट हे जे इंटरैक्शन है ये कंपेरेबल आल पाजे मजे अलमोस्ट सेम आल पाजे ये फारसा फरक ना हवा है मजे दोन लिक्विड्स घी पांच एम एल अल्कोहल घ पन्ना एम एल वॉटर घर वॉटर का जास्त घू सॉलवंट जाए अल्कोहल कमी घूम का सोल्यूट जाए 
या अल्कोहोलचे जे काही सोल्यूटचे पार्टिकल्स आहेत त्यांच्या स्वतःमधले ॲट्रॅक्शन त्याला आपण काय म्हणणार सोल्यूट सोल्यूट इंटरॅक्शन वॉटरमधले जे पार्टिकल्स आहेत वॉटरचे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांच्यामधलं जे काही इंटरॅक्शन आहे त्यांना काय म्हणायचं सॉल्वंट सॉल्वंट इंटरॅक्शन हे ज्यावेळेस मी मिक्स करणार आहे त्यावेळेस वॉटरचा मॉलिक्यूल हा अल्कोहोलच्या मॉलिक्यूलच्या सराउंडिंग असणार आहे मग त्यांच्या दोघांच्यामधलं जे इंटरॅक्शन आहे त्यांना म्हणणार सॉल्वंट सोल्यूट इंटरॅक्शन हे जे इंटरॅक्शन आहे हे इंटरॅक्शनचा फोर्स हा एकसारखाच असलेला हवा तर आपण त्याला म्हणणार सोल्यूट आयडियल सोल्युशन हा जर हा एकसारखा नसेल तर त्याला नॉन आयडियल आणि परत त्याचे दोन प्रकार पुढं पडतात ठीक आहे आणि शेवटचा आहे वेपर प्रेशर ऑफ आयडियल सोल्युशन इज ऑलवेज लाईज बिट्वीन वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर कॉम्पोनंट म्हणजे दोन सोल्युशन मिक्स केलेले आहेत परत एकदा तीच एक्झाम्पल सांगतो अल्कोहोल आणि वॉटर समजा प्युअर अल्कोहोलचं वेपर प्रेशर आहे सेवन फिफ्टी प्युअर वॉटरचं वेपर प्रेशर आहे सिक्स फिफ्टी हे ज्यावेळेस मी मिक्स करणार आहे त्यावेळेस त्या सोल्युशनचं जे वेपर प्रेशर आहे ते या रेंजच्या मध्येच असायला हवं म्हणजे किती असायला हवं मॅक्झिमम सेवन फिफ्टी आणि मिनिमम सिक्स फिफ्टी या रेंजमध्येच असायला हवं हे सेवन फिफ्टीपेक्षा जास्त नसायला हवं आणि सिक्स फिफ्टीपेक्षा कमी नसायला हवं सो इट्स अ थर्ड रूल हे जर सगळे रूल्स त्याने फॉलो केले असतील तर त्या सोल्युशनला म्हणायचं आयडियल सोल्युशन बघा इथं दिलेले जर ही डायग्रॅम तुम्हाला दिसत असेल अशी जर डायग्रॅम सोल्युशनच्या बाबतीत दिसली तर त्या सोल्युशनला म्हणायचं आयडियल सोल्युशन नेक्स्ट नॉन आयडियल सोल्युशन तर पहिलाच पॉईंट काय असेल की जो राऊल्स लॉ ऑबे करणार नाही विच डज नॉट ऑबे राऊल्स लॉ त्याला म्हणायचं नॉन आयडियल सोल्युशन सेकंडली वेपर प्रेशर ऑफ दिस कॉम्पोनंट्स कॅन बी लोअर ऑर हायर एकतर जास्त असेल किंवा कमी असेल ॲज अ प्युअर कॉम्पोनंट म्हणजे दोन कॉम्पोनंट मिक्स केले समजा अल्कोहोल आणि वॉटर अल्कोहोलचं वेपर प्रेशर आपण किती कन्सिडर केलेलं आहे सेवन फिफ्टी वॉटरचं किती कन्सिडर केलेलं आहे सिक्स फिफ्टी जर ते सोल्युशन नॉन आयडियल असेल आयडियल असेल तर या दोघांच्या रेंजमध्ये त्याचं वेपर प्रेशर येईल नॉन आयडियल असेल तर सेवन फिफ्टीपेक्षा जास्त येईल किंवा सिक्स फिफ्टीपेक्षा कमी येईल आता हे वेपर प्रेशर किती आहे डेव्हिएशन फ्रॉम राऊट लॉ हे राऊट लॉपासून डेव्हिएशन दाखवतं कसं दिस लॉज हॅज अ टू टाईप्स ऑफ डेव्हिएशन दोन टाईप्सचे डेव्हिएशन असतं म्हणजे जर वेपर प्रेशर जास्त असेल सोल्युशनचं तर वेगळं आणि वेपर प्रेशर कमी असेल तर वेगळं जर मग याचे दोन लॉ म्हणजेच कुठले किंवा दोन डेव्हिएशन म्हणजे एक पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आणि दुसरं निगेटिव्ह डेव्हिएशन पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन कधी दाखवतं बघा ज्यावेळेस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज मोर दॅन द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर कॉम्पोनंट्स जे प्युअर आहेत त्यांच्यापेक्षा ही जास्त असेल तर हा पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन दाखवतो आणि हे कधी जास्त असतं ज्यावेळेस सोल्यूट सॉल्वंट यांचं इंटरॅक्शन हे वीक असेल तर कोणापेक्षा हे सोल्यूट सोल्यूट आणि सॉल्वंट सॉल्वंट यांच्यापेक्षा त्यावेळेस हे काय दाखवतं पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन मग हे याच्यामुळं मी मागाचे सांगितलं त्याप्रमाणे वेपर प्रेशर हे हायर असतं दॅन प्युअर कॉम्पोनंट्स जे प्युअर कॉम्पोनंट्स आहेत त्या दोघांपेक्षाही याचं वेपर प्रेशर हे जास्त असतं फॉर एक्झाम्पल इथेनॉल अँड ॲसिटलॉन ॲसिटी ॲसिटोन कार्बन डायसल्फाईड अँड ॲसिटोन हे एक एक्झाम्पल आहेत हे दोन एक्झाम्पल बोर्ड पुस्तकात आहेत त्याप्रमाणे हे लक्षात ठेवायचे बघा इथं डायग्राममध्ये काय दिलेले आहेत आ जर ही स्ट्रेट लाईन आली असती तर त्याने आयडियल सोल्युशन ऑबे केलेलं आहे ही आयडियल ची एक गाईडलाईन आहे डॉटेड दिलेली पण हे वेपर प्रेशर किती दाखवतं आहे इट इज मोर दॅन अ आयडियल आयडियलपेक्षा ही जास्त आहे म्हणजे वरच्या डायरेक्शनने दाखवतं आहे डेव्हिएशन म्हणून याला काय म्हणायचं पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन बरोबर सगळेच घ्या बघा प्युअरचं घ्या किंवा जर एखादं कॉम्पोनंटचं घ्या यांचं सगळ्यांचं वेपर प्रेशर हे आयडियल सोल्युशनपेक्षा जास्त दाखवत आहे म्हणून याला म्हणायचं पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन निगेटिव्ह डेव्हिएशन कधी असेल एक्झॅक्टली याच्या अपोजिट असेल म्हणजेच ज्या वेळेस बघा ज्या वेळेस इंटरॅक्शन बिट्वीन सॉल्वंट अँड सोल्यूट यांचं इंटरॅक्शन स्ट्रॉंगर असेल तर म्हणजे सॉल्वंटचे पार्टिकल सोल्यूटच्या पार्टिकलला पकडून ठेवणार आहेत ते त्यांना सोडणार नाहीत आणि जर सोडणार नाहीत तर ते वेपर प्रेशरमध्येच कमी जातील जर कमी गेले तर त्यांचं ऑब्विसली वेपर प्रेशर कमी असणार आहे होण्यापेक्षा हे इंटरॅक्शन सोल्यूट सोल्यूट आणि सॉल्वंट सोल्यूट यांच्यापेक्षा हे स्ट्रॉंगर असतं पॉझिटिव्हमध्ये कसं असतं 
विकर असत एवढाच फक्त बदल आहे बाकी सगळं सेम आहे निगेटिव्ह मध्ये हे स्ट्रॉंगर असतं पॉझिटिव्ह मध्ये हे कमी असत निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह मध्ये काय असतं हायर दॅन प्युअर इथे काय वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज लोअर दॅन प्युअर इकडं आणि याचं एक्झाम्पल काय फिनॉल अॅनिलिन क्लोरोफ्रॉम ॲसिटोन दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ निगेटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम राऊल्स लॉ ठीक आहे आणि इतर डायग्राममध्ये दिलेलं दिसते तुम्हाला हा जो ग्राफ आलेला आहे सॉलिड लाईन जी दिसते आहे तुम्हाला ही सॉलिड लाईन ही डॉटलेड लाईनच्या खाली आहे म्हणजे हे निगेटिव्ह टाईपचा बरोबर ना म्हणून याला काय म्हणायचं निगेटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम राऊल्स लॉ हे वेपर प्रेशर आहे हे असायला पाहिजे एवढं बरोबर ना ही डॉटेड लाईन पण आहे की ती याच्यापेक्षा कमी बरोबर ना हे वेपर प्रेशर असायला पाहिजे एवढं पण आहे की ती याच्यापेक्षा कमी हे पण याच्यापेक्षा कमी म्हणून याला म्हणायचं निगेटिव्ह डेव्हिएशन तर दिस इज अबाउट द राऊल्स लॉ अँड सॉरी आयडियल अँड नॉन आयडियल सोल्युशन आता हा होमवर्कसाठी क्वेश्चन आहे तुम्हाला आयडेंटिफाय करून पॉईंट सांगायचे डिफरन्स बिट्वीन आयडियल अँड नॉन आयडियल सोल्युशन जे वरती पॉईंट सांगितलेले आहेत ते पॉईंट अभ्यास करा आणि त्याच्यावरनं डिफरन्स फाइंड आउट करा सो नेक्स्ट पॉईंट इज क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आपण फक्त इंट्रोडक्शन या पॉईंटचं पाहणार आहोत आणि कोणत्या कोणत्या क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत त्या क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी कुणाला म्हणायचं क्वालिगेटिव्ह इन द सेन्स कलेक्टिव्ह की ज्यांच्यावरती नंबरचा फरक पडतो त्याला म्हणायचं क्वालिगेटिव्ह सो क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज म्हणजेच या फिजिकल प्रॉपर्टी असतील असल्या प्रॉपर्टीज की ज्यांच्यावरती या सोल्यूट जे काही पार्टिकल्स ॲड केलेले आहेत त्यांचा नंबरचा फरक पडणार आहे म्हणजे नंबर जर कमी जास्त झाले तर त्या प्रॉपर्टी बदलणार नेचरचा त्यांच्यावरती काही फरक पडणार नाही त्यांना म्हणायचं क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी एक मार्कांसाठी डेफिनेशन विचारली जाऊ शकते डिफाईन क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी सो डेफिनेशन इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोल्युशन दॅट डिपेंड्स ऑन मी सांगितल्याप्रमाणे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कुणाचे पार्टिकल सॉल्वंटचे नाहीत कुणाचे सोल्यूटचे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वरती अवलंबून असते कोणावरती अवलंबून नसते त्यांच्या नेचरवरती अवलंबून नसते त्याला म्हणायचं क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी अँड द क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आर ऑफ ओनली फोर टाईप्स फक्त चार टाईपचे आहेत कुठले कुठले ते वेपर प्रेशर लोअरिंग वेपर प्रेशर कमी होणे बॉइलिंग पॉईंट इलिव्हेशन बॉइलिंग पॉईंट वाढणे फ्रीझिंग पॉईंट डिप्रेशन फ्रीझिंग पॉईंट कमी होणे आणि ऑस्मोटिक प्रेशर दीज आर द ओनली फोर क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज याच फक्त चार क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत आता माझा क्वेश्चन व्यवस्थित ऐकून घ्या क्वेश्चन काय आहे माझा विच ऑफ द फॉलोविंग इज क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी बरोबर विच ऑफ द फॉलोविंग इज क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आणि ऑप्शन तुम्हाला चार दिलेले आहेत पहिलं आहे वेपर प्रेशर दुसरं आहे बॉइलिंग पॉईंट तिसरं आहे फ्रीझिंग पॉईंट आणि चौथं आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर यांच्यामधली कोणती क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे आणि पाचवा ऑप्शन कदाचित दिला आहे ऑल ऑफ द अबो तर याच्यामधला कोणता असेल तर फक्त ऑस्मॉटिक प्रेशर बघा बाकी सगळ्यांना काहीतरी पुढं प्रिफिक्स सफिक्स लावलेलं आहे लोअरिंग आहे इलिव्हेशन आहे डिप्रेशन आहे पण इथं क्वालिगेटिव्हला सॉरी ऑस्मॉटिक प्रेशरला काही नाही ऑस्मॉटिक प्रॉपर्टी ऑस्मॉटिक प्रेशर इज क्वालिगेटिव्ह प्रॉपर्टी बाकीच्यांना पुढं काहीतरी सफिक्स लावलेलं असावं ओके थँक्यू